സോ ഹായ് ഗായ് ഇസ് എൻ്റെ പേര് ഓസ്റ്റിൻ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതോ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ലെൻസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തതെന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് അധികം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി സി ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസിലോട്ട് പോകാം അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പിക്ചർ എടുക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ എന്നെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രോ അല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ വാച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കിച്ചൺ ഡോറാണ് ആക്ച്വലി ഈ കളറിലുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ഡോറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് റിഫ്ലക്റ്റർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തെർമോക്കോളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തെർമോക്കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള തെർമോക്കോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തെർമോക്കോൾ ഇതായിരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതാണ് ഒരു സാധാ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സും അതിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല അപാരമായ വളിപ്പ് ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലും പിന്നെ ഒരു ക്ലോത്തും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഈ കിറ്റ് ലെൻസ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം പ്രൈം ലെൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ പ്രൈം ലെൻസും പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് സൂം ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കിറ്റ് ലെൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്ത് പ്രൈം ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ക്ലോസ് പോലും നമുക്ക് പ്രൈം ലെൻസ് വെച്ച് ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഞാൻ മിനിമം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗോപ്രോളാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് പ്രൈം ലെൻസ് വെച്ച് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കിറ്റ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കിറ്റ് ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അത്യാവശ്യം എനിക്ക് സൂമിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാർക്കിങ്ങുകളും അത് ലേബിളിങ്ങും എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ സൂം ലെൻസ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു ആക്ച്വലി സൂം ലെൻസ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂം ചെയ്ത് എനിക്
ഇനി നമുക്ക് പി സിയിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഞാൻ എടുത്ത ഇമേജസ് കാണിച്ചു തരാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈനൽ റിസൾട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് റൂമിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറേ കറക്ഷൻസ് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും പിന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് റൂമിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ പ്രൊസെറ്റും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഈ വാച്ചിൽ അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ധാരാളം സ്ക്രാച്ചും ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിലെ സ്ക്രാച്ചും ഡസ്റ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചാനലിലുള്ള ബാക്കി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും ഞാൻ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇനിയ